அவர் அவ்வளவு தூரம் நன்மை செய்கிறவராகவே எல்லா இடங்களிலும் அவர் காணப்படுகிறார் இந்த வசனத்தில குறிப்பிட்ட ஒரு ஜனத்திற்கு குறிப்பிட்ட ஒரு மக்களுக்கு கத்தர் நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கவே எல்லாருக்கும் அவர் நல்லவர் தான் அவர் நல்லவர் இல்லை என்று சொல்லி யார் சொல்லுவா அவர் எதிரிகள் கூட அவர் நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லுவார்களே அவரை எதிர்த்து எதிர்க்கிறவர்கள் கூட அவர் நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லுவார்களே லேலுயா அப்படிப்பட்ட நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லுகிற கத்த நல்லவர் என்று சொல்லி அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கும் கத்த நல்லவர் என்று சொல்லி விசேஷித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறேன் பேர் என்னதுகிறவர் கூட அவர் சொல்றாங்க கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களும் அவரை தேடுகிற ஆத்மாவுக்கும் கத்த நல்லவர் நேரத்தில் கூட இந்த தீர்க்கு தரிசிக்கு ஒரு காரியம் தெளிவாய் தெரிகிறது அவர் புலப்பல் பாடும் பொழுது கூட ஐயோ இந்த தேவன் நாட்டை இவ்வளவாய் வேதனைப்படுத்தி விட்டாரே என்று சொல்லி புலப்புகிற நேரத்தில் இஸ்ரவே மக்கள் தங்களுடைய பாவத்தினாலே யூத ஜனங்கள் பாவத்தினாலே அழிந்து போகிறார்களே என்பதை கண்ணுக்கு கண் பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் அவர் பாடின புலப்பல்ல தான் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு கர்த்தர் அவர் காத்திருக்கிறதுனா என்னதுங்க தேடுகிறதுனா என்னது கத்தருக்கு காத்திருப்பதுனா என்ன கத்தரை தேடுவதுனா என்ன என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அவர் கேட்பதும் அதற்கு பின்பாக கத்தர் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அந்த நன்மை என்னது என்று சொல்லியும் இன்றைக்கு இதை ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் என்று சொல்லி நான் கத்தருக்களாய் விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர்களாய் விசுவாசிக்கிற இந்த காரியம் என்னவென்றால் ஒன்று காத்திருப்பது என்றால் என்ன வாரத்துல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வருவாங்க தினம் சாயந்தரம் வந்து உட்கார்ந்து ஜெர்மனிக்கு போற சகோதரர்கள் எல்லாம் அவங்கள இன்னைக்கு காணாங்க லேலுவியா அவங்க ஜபம் பண்ணுவாங்க கத்தரை நல்லது செய்யணும் எங்க வீட்டுல இருந்து கஷ்டம் இருக்குது இதுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு அவங்களை காணவே இல்லை சார் ஏன் அப்படின்னா அவங்களை காத்திருப்பது முடித்து போனது ஒரு நாள் காத்திருப்பது என்ன செஞ்சிச்சு முடிஞ்சு போயிடுச்சு கத்தருக்கு காத்திருப்பது என்று சொல்லி சொல்லுகிற இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன அவரும் கத்தருக்கு காத்திருந்தால் தான் ஆனால் அவருடைய காத்திருப்பு ஒரு நாள் முடிந்து கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர் நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே கத்தருக்கு காத்திருப்பது என்றால் என்ன என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்போமானால் நாம் வேதத்தில் இருந்து நாம் வாசிக்கலாம் ஒரு உதாரணமாக நாம் தாவிதை எடுத்துக்கொள்வோமானால் தாவிது ஒரு நாள் அவரை சவுல் அவ்வளவாய் அவரை துன்பப்படுத்தும்படிக்காக அவரை கொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவரை பிடித்துக் கொள்ளும்படிக்காக வந்திருக்கிற அந்த நாளிலே அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே அவன் புகைக்குள்ளாக ஒழித்துக் கொண்டிருந்தான் அங்கே சவுல் அந்த இடத்துல இருந்து அங்கே அவன் காலை கடனை கழிக்கும்படிக்காக வந்தார் என்று எல்லாம் சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் வசமாக கையிலே சிக்கிக் கொண்டார் சவுல் சவுல் வசமாக கையிலே சிக்கிக் கொண்டார் அந்த நேரத்தில் தாவிதோடு இருந்த மக்களுக்கு கர்த்தருக்கு காத்திருந்த காரியம் என்ன என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு காரியம் புரிந்தது அது என்னது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா வாசிக்கலாமா ஒன்று சாம்வேலி புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரத்துல நாம் நான்காவது வசனத்தை நான் வாசிப்போமா அப்பொழுது தாவிதி மனுஷ அவனை நோக்கி இதோ நான் உன் சத்துருவை உன் கையில் ஒப்பு கொடுத்து கொடுப்பேன் பார்வைக்கு நலமானபடி அவனுக்கு செய்வாயாக என்று கத்தர் உன்னோடே சொன்ன நாள் இதுதானே என்றார்கள் பாருங்க தாவி சவுல் வசமா கையில மாட்டு நன்னைக்கே கத்தருக்கு காத்திருந்தது நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கூட இருந்த எல்லா சகோதரர்களும் பன்னிரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் கத்தர் எனக்கும் உமக்கும் நடுநின்று நியாயம் விசாரிப்பாராக கத்தர் தாமே என் காரியத்தில் 
உமக்கு நீங்கே சரி கட்டுவாராக உங்களுடைய பெயரில் நான் கை போடுவதில்லை என்று சொல்லி தாவிது சொல்லி நன்றாய் பார்த்துக்கொள்ள சகோதர சத்துருவை எந்த நேரமான ஆளும் நாம் அவர்களை சிநேகிக்க வேண்டும் என்பது கருத்துடைய கற்பனையா நாம் இந்த பூமியில கர்த்தருக்காய் காத்திருப்பது என்று சொல்லி சொல்லுவது நாம் நம்ம ஏதோ ஒரு நேரத்துல நம்முடைய கைக்கு கிடைத்த ஒரு சூழ்நிலையில நாம் எதை வேணாலும் செய்து கொண்டு நாம் நன்மையை பெற்றுக் கொள்வோம் என்று சொல்லி சொல்லுவதில்ல தாவிது கர்த்தருக்கு காத்திருந்தான் கர்த்தர் அவனை நல்லவராக இருந்தார் இப்படிப்பட்ட நேரத்துல நம்மளா இருந்தோம்னா முதல்லயே சவுல் கையில கிடைச்ச அன்னைக்கு ஒருவேளை கத்த அந்த சகோதரர் எல்லாரும் சொன்னது போல கத்தர் கொடுத்த நாள் இந்த நாள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய கைக்கு வந்தது போல செய்து முடித்திருப்போம் அப்படி அல்ல அவர் சொன்ன வார்த்தை பாரு கத்தர் எனக்கு எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சுதர் லேலுயா யார் செஞ்சு தரணும் கத்தர் தான் செஞ்சு தரணும் நான் எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் என் கையை நோக்கி ஒருவரை மடித்து வாய்க்கப்பட்டு <laughs> அப்படிப்பட்ட சிந்தனை இருக்கக்கூடாது கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிருப்பாங்க இருக்கவே கூடாது இங்க தாமிது சொல்லுகிறார் அவன் சவுல் வந்து உயிரை கொல்லணும்னு சொல்லி வந்தவன் கையில மாட்டினா கூட அவனை தொட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் எனக்கு எல்லாத்தையும் செய்து தரையா யார் செஞ்சு தரணும் கர்த்தர் தான் எனக்கு நீதியை செய்ய நான் கைப்படுவதில்லை லேலுயா இப்படியாக நாம் கத்தருக்காக காத்திருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறோம் இன்னும் கூட ஒரு உதாரணத்தை நாம் பார்ப்போமானா கத்திற்கு காத்திருப்பது என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக அங்கே வேதத்துல நாம் யோராம் என்கிற ஒரு ராஜாவை குறித்து ரெண்டு நாள் ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகத்துல யோராம் என்கிற ஒரு ராஜா அவர் சமாரியாவில் இஸ்ரேல் நாட்டில் அவர் ராஜாவாக இருந்தார் அப்படி இருக்கும் பொழுது எலிசா என்கிற ஒரு தேவ மனுஷன் அங்கே தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார் அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசி அவர் யோராம் ராஜாவிடத்துல ஒரு காரியத்தை சொன்னார் அந்த யோராம் ராஜா சமாரியாவில் அவர் ராஜாவா இருக்கிற அந்த நேரத்தில் அங்கே சுற்றிலும் சீரிய தேசத்து படைகள் அந்த அந்த ஊரை முற்றுகை போட்டு அந்த ஊர்ல பஞ்சம் உண்டாகும் படிக்க பண்ணிவிட்டார்கள் எலிசா தீர்க்கதரிசியும் அதே ஊருக்குள்ளாக இருக்கிறார் அப்படி இருக்கிற அந்த இடத்துல அங்கே எலிசா தீர்க்கதரிசி சொன்னார் நீ கத்திற்காக காத்திரு என்று சொல்லி சொன்னார் நாட்டில ஊருக்குள்ளாக பஞ்சம் அதிகமாய் பெருகிவிட்டது எவ்வளவு பயங்கரமாய் பெருகிவிட்டது என்று சொல்லி சொன்னார் அவர்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கு பொருளும் அவர் வாங்க வேண்டுமானால் அதனுடைய விலை பயங்கர உயரமாகிவிட்டது சாதாரணமாய் ஒருவராலும் வாங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு பயங்கரமான நிகழ்ச்சியை ஒரு காதல கேட்டவுடன்ாக அவன் பேசின வார்த்தையை நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் அந்த இரண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் வாசிப்போமா ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் அவர்களோட அவன் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அந்த ராஜா அனுப்பின ஆள் அந்த எலிசா தீர்க்க தீர்க்க தரிசனத்தில் வந்து இதோ இந்த பொல்லாப்பு கர்த்தனால் உண்டானது 
நான் இனி கத்தருக்காக காத்திருக்க வேண்டியது என்ன என்று ராஜா சொன்னார் ராஜாவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பொறுமை இழந்து போச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அடுத்த நாள் காலையில அந்த விடுதலை இருக்கு லேலுயா எவ்வளவு தூரத்துல இருந்துச்சு விடுதலை அடுத்த நாள் காலையில ஆனா இன்னைக்கு என்னாச்சு இன்னைக்கு பொறுமை இழந்துச்சு லேலுயா கத்தருக்காய் காத்திருக்கிறவர்கள் பொறுக்கு வழியை தேர்ந்தெடுக்க கர்த்தருக்காய் காத்திருக்கிறவர் ஏதோ இங்க ஒரு ஆள்கிட்ட பேசி இங்க அப்படி பண்ணிட்டா நமக்கு காரியம் வாய்த்து விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடுவதில்லை கர்த்தருக்காய் காத்திருக்கிறவர் அவர் நிச்சயமாய் தருவார் என்று சொல்லி தாவிதை போல காத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை தடவை ஓடி ஓடி ஒளிய வேண்டியது இருந்துச்சு லேலுயா எத்தனை தடவை ஓடி ஓடி ஒளிய அவன் அன்னைக்குலாம் நினைச்சிருக்கலாம் ஐயோ அன்னைக்கே அந்த சவுல கொண்டு இருந்தா உண்மையா இருக்கிறது போல கர்த்தர் எனக்கு எல்லாத்தையும் செய்து தருவார் என்று சொல்லி சொன்னா வருஷ கணக்கா போகுது வருஷ கணக்கா போகுது சவுல் ஒன்னும் சவுல் வந்து இன்னும் விரட்டிக்கிட்டா இருக்கான் ஓடி ஓடி ஒழிச்சுக்கிட்டு வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேலுயா தாவி வந்து நினைக்கல ஒரு தடவை இல்லைங்க இன்னொரு முறை கூட சவல் கையில மாட்டினாரு லேலுயா அப்போ கர்த்தர் எனக்கு செய்து தருவார் என்று சொல்லி கர்த்தர் செய்து தருகிற நாள் வரைக்கும் காத்திருப்பதே கர்த்தருக்கு லேலுயா இல்லாவிட்டா கத்திருக்கு காத்திருக்காதவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க இவ்வளவு நாள் காத்திருப்பாங்கன்னா அந்த கடைசி அடுத்த நாள் லாபம் கிடைக்கிறதுக்கு முந்தின நாள் பொறுமையா அவ்வளவு நாள் காத்திருந்தாங்க அடுத்த நாள் கிடைக்கும் ஆனா முந்தின நாள் பொறுமை இழந்துருவாங்க கத்தருக்கு காத்திருப்பது என்பது ஒரே ஒரு காரியத்தினாலே மாத்திரம் தான் கத்தரை நாம் நம்ப வேண்டும் என்ன <laughs> காத்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போக நகரத்திற்கு <laughs> அவன் காத்திருந்தான் ஆபிரஹாமை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அவன் செல்வ சீமாந்தன் ஆனால் அவன் குடியிருந்ததோ கூடாரு அவனுக்கு கத்த சொல்லிருக்க நான் உனக்கு ஒரு பட்டணத்தை தருவேன் தேவன் உண்டாக்கி கொடுத்த பட்டணத்தை இவன் காசு செலவு பண்ணி கட்டியா அவர் கட்டி தர வரைக்கும் பொறுமையோடு காத்திருப்பதை போல அல்ல 
நல்லவராக இருந்தாரு வார்த்தைகளை <laughs> அந்த ராஜா யூதாவை நோக்கி தேசம் நமக்கு முன்பாக அமர்ந்து அல்ல சண்டை இல்லாம இருக்கையில் நாம் இந்த ஊர்ல இருக்கிற பட்டணங்களை எல்லாம் கட்டி நம்ம நாட்டுல இருக்கிற பட்டணங்களை எல்லாம் கட்டி அந்த ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அலங்கங்கள் அதாவது சுவர்கள் கோபுரங்கள் வாசல்கள் உண்டு பண்ணி பால் போட்டு பலப்படுத்தவும் பாருங்கள் என்றான் அப்படியே கட்டினார்கள் அவர்களுக்கு காரியம் வாய்ந்தது கத்தரை தேடின பொழுது அவருக்கு கிடைச்ச லாபத்தை பாத்தீங்கன்னா தேசத்துல சமாதானம் இருந்துச்சு லேலுயா இன்னைக்கு நம்மளால எந்த காரியத்தையும் வீட்டுல வந்து உருப்படியா உன்ன செஞ்சோம்னா அது செய்ய முடிய மாட்டேங்குது அந்த காரியம் வாய்க்க மாட்டேங்குது ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டு நம்மளே அதை இடிச்சு போட்டுருவோம் லேலுயா ஒருத்தர் கட்ட இன்னொருத்தர் இடிக்க அவங்க கட்டுனா இவங்க இடிக்கணும் சகோதரி கட்டுனா சகோதரர் இடிப்பாரு சகோதரர் கட்டுனா சகோதரி இடிப்பாங்க லேலுயா அப்படிப்பட்ட பலமான வார்த்தைகள் ஏனென்றால் அவர்கள் கர்த்தனை தேடின போது லேலுயா கர்த்தனை தேடின போது அங்கே அவர்களுக்கு எல்லா காரியம் வாய்த்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் கர்த்தர் அவர் தேடின போது சொல்லி சொல்றாரு எப்படி தேடினார் கத்தரை எப்படி தேடினார் என்று சொல்லி நாம் கேள்வி கேட்போமானால் அதே அதிகாரத்துல நாம் இரண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் ஆசா அந்த ராஜா தன் தேவனாகிய கத்தருடைய பார்வைக்கு நன்மையும் செம்மையுமானதை செய்தான் பிள்ளைகளை நீங்க கத்தரை தேடுகிறவர்களா என்று சொல்லி கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கிறாங்க அவன் கத்தரை தேடின போது அவனுக்கு எல்லா விளைப்பாடுகளாய் மாறினது நாம் இங்கே அவன் கத்தரை எப்படி தேடினார் அவன் கத்தருடைய பார்வைக்கு நன்மையும் செம்மையுமானதையே செய்தான் நிறைய நேரத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு ஏன் செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லி நியாயம் சொல்லுவோம் வேலுவியா ஏன்பா நீங்க இப்படி வீட்டுல இவ்வளவு சண்டை போடுறீங்க அவங்க என்ன வார்த்தை சொன்னாங்கன்னு சொல்லி தெரியுமா வேலுவியா அப்படிதான கேட்போம் எப்படி பேசுறாங்க தெரியுமா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு சண்டை போடாம இருந்தா அவருக்கு நீச முளைச்சிருக்கா வேலுவியா அப்படிதான் சொல்லி கேட்பாங்கல்ல பார்வைக்கு நன்மையும் சந்தேகமானதா 
நான் செய்யறது கர்த்தடைய பார்வைக்கும் நன்மையும் செம்மையுமான அதுக்கு கீழே அது எப்படி செஞ்சாலும் சரி இருக்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லா நாட்டில் இருக்கிற எல்லா விற்கிற தோப்புகளை அகற்றி நான் விற்கிற இந்த உடைத்து போட்டால் நான் அறுவடை பானவையில் நீக்கினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல காரியங்கள் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அது எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அறுவறுப்பை நீக்குங்கள் ஏழுயா தேவனுக்கு புரியவில்லாமலே நீக்குங்கள் அதுவே கத்தரை தேடுகிற காரியமா ஆண்டவர் வந்து நம் நிர்மலமாக ஆமல் இருப்பது அவருடைய கிருமை இல்லையா அவர் கிருமையா எல்லாருமே இருக்காரா அவர் நான் பாவம் செய்யறவங்க மேலே கிருமையா இருக்காரு பரிசுத்தமா இருக்கிறவங்க மேலையும் கிருபையா இருக்கிறார் அப்படின்னா ரெண்டும் ஒரே கிருபையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அப்படிதான் இல்லையா அவர் பாவம் செய்கிறவர்களிடத்து அன்பா பாவிகளை நேசிக்கிறார் இப்ப பரிசுத்தவான்களை வெறுக்கிறாரா அப்படி இல்லை இப்ப பரிசுத்தவான்களை வந்து அவர் சொந்த சம்பத்தாக வைத்துக் கொள்கிறார் அவருடைய சொந்த சம்பத் நம்ம அப்படி கர்த்தரை தேடுகிற ஆத்துமாக்களா இருந்தால் கர்த்தர் நல்லவ அப்பொழுது கர்த்தர் நல்லவராக நமக்கு காணப்படுவார் இன்னும் கூட கர்த்தர் ஒரு நம்முடைய வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது கர்த்தரை தேட வேண்டும் கிதியோன் என்கிறவர் நம்ம நேரம் பரையாத்தினால சுருக்கமான கிதியோன் என்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து நமக்கு தெரியும் கர்த்தர் அவரிடத்துல வந்து பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே கிதியோ திருப்பி கேட்கிறாரு ஐயோ எகிப்தில் இருந்து எங்களை புறப்பட பண்ணின தேவன் இப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி அவர் சொல்லி இருக்கிறார்களே அந்த தேவன் எங்கே லேலுயா நம்முடைய வீட்டுல கஷ்டம் வரும் பொழுது கர்த்தர் எங்கன்னு சொல்லி தெரிவீங்களா லேலுயா கத்தர் எங்கன்னு சொல்லி தெரிவீங்களா இல்ல இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சு அவர்கிட்ட போய் கேட்டுட்டா இங்க போய் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டா இங்க போய் இதை செஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்போமா லேலுயா எங்க வீட்டு பிரச்சனையை தீர்க்கிற கத்தர் எங்கே அப்படி ஒரு தேவன் உண்டு என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது எனக்கு அநேக சொல்லி இருக்கிறார்களே அநேக சாட்சி சொன்னார்களே அந்த கத்தர் எங்கே தீர்வு <laughs> தேடுவோ <laughs> கத்திற்கு காத்திருப்பது என்பது அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி காத்திருப்பதே கத்திற்கு காத்திருப்பது என் வீட்டில் இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு இன்னும் தீர்வு வராம இருக்குது அப்படின்னா அந்த தேவன் எங்க என்று சொல்லி கேட்கிற கேள்வியே கத்திரை தேடுது லேலுயா கேடுங்கள் கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் தண்டனை நிச்சயமாக நாம் அவரை கண்டுபிடிப்போம் அவரை குறித்து இப்படியாக ஒரு பாடல் ஒரு ஒரு பாடல் பாடல் கத்தலுக்கு காத்திருந்து கழுகு போல் பலனடைந்து செட்டைகளை அடித்து உயரே விடுவாய் என்று சொல்லி அங்கே நாம் ஒரு தேவனுடைய வாக்கு தத்துவமும் உண்டல்லவா அந்த வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து ஒரு சிறிய அந்த பாடலை ஒரு கவியை மாற்றும் பாடி நாம் கத்தரை மயிமைப்படுத்துவோமா எல்லாரும் பாடல் கத்தலுக்கு காத்திருந்து Yeah. 
கண்டதை நம்புறவங்க என்ன செய்ய முடியாதுங்க காத்திருக்கீங்க காணாதனை நம்புகிறவர்கள் பொறுமையோடு காத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றவங்களால என்ன செய்ய முடியாது நீடிய பொறுமையோடு என்ன செய்ய முடியாது காத்திருக்க முடியாது இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கலாம் ஆனா கருத்த பின்னால எனக்கு அவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றி தருவார் அப்படின்னு சொல்லி காணாதத நம்புறவங்க என்ன செய்வாங்க அதிகாரத்துல நம்ம கேள்வி இருக்கிறதே நான் வாசிக்கிறோம் எப்படியே பதினோராவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துல அவர் எப்படி அவன் நூறு வருட காலமாய் அவன் கத்திரி செய்வார் என்று சொல்லி வாசிக்கலாமா <laughs> உண்டாகும்ாசத்தினால் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியான மழை பெய்யும் அப்படிங்கறத செயல காணாதவைகளுக்கு குறித்து தேவ எச்சரிப்பு தேவன் நியாயம் தீர்ப்பார் இப்படிதான் நியாயம் தீர்ப்பார் என்று சொல்லி அவர் சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை அவர் நம்பி உதாரணமா அப்படின்னு <laughs> வாழ்றாங்க <laughs> அவங்கெல்லாம் <laughs> 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 மழைக்கும் <laughs> 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 
அதனால நம்ம நிச்சயமாய் நாம் காணாததை நம்பி விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருந்தால் அது சோபேரித்தனம் அல்ல அதுல நிறைய வேலை இருக்கு ஏதுயா சும்மா இருந்தா போதுங்க கத்தர் எல்லாத்தையும் செய்வாரு இல்லங்க கத்தர் என்ன செய்வேன்னு சொல்லி சொல்லி இருக்காரோ அதுக்கு ஏற்ற ஆயுத்தம் சிறச்சாலையிலிருந்து வாசிக்கலாமா நீடிய பொறுமையோடே காத்திருக்கிறான் நல்லா கவனிச்சீங்களா நம்ம வாழ்க்கையை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார்களா பொறுமையோடு நிச்சயமா <laughs> பயிரிடுகிறவர் <laughs> படிக்க வைக்கலாம் இது ஜபம் சொல்லி சொல்லலாம் எல்லா காரியத்தையும் செய்யலாம் ஆனா கத்தர் தான் என்ன செய்யணும் காத்திருக்கும் பொழுது கிடைக்கும் பலன்கள் அவர் நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அவர் தான் பாவிகளுக்கும் நல்லவர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்கு பதிலா இருக்கல நல்லவர் என்று சொல்லி சொல்லுவதற்கு அர்த்தம் என்ன என்று சொல்லி ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் ஒரு ரெண்டு வசனத்தை மாத்திரம் நான் வாசித்து நான் முடிக்க முடியும் சங்கீதத்தை புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழாவது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி நான்கு வாசிப்போமா நீ கத்தருக்கு காத்திருந்து அவருடைய வழியை கை கொள் அப்பொழுது நீ பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு அவர் உன்னை உயர்த்துவார் பாவியை வந்து தேவனுக்கு உயர்த்த மாட்டாங்க வர வர 